Hello students and welcome to Roshi's Education Point. Today I will be starting with your new milestone social science textbook for class 4. Chapter 6 today we will be doing and the name of the chapter is The Southern Plateau. The Plateau region, the entire southern peninsula of India south of the Narmada River is like a high triangular table land. अब जैसे अगर मान लो कि ये है मेरा इंडिया मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है लेकिन आप मान लो अब इसमें जो पेनसुलर ये बात कर रहे हैं ना इस साउथ वाले पोर्शन को ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगुलर लैंड बोल रहे हैं और टेबल लैंड आपने टेबल देखी है टेबल में चार तो लेग्स होती है और टेबल ऊपर से उठी हुई रहती है तो ये पेनसुला भी वैसा ही है ये जो पेनसुला है ये उठा हुआ है टेबल जैसा है और इस टेबल जैसे को प्लेट्यो बोला जाता है द प्लेट्यो कम्प्राइज मोस्ट ऑफ द सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया प्लेट्यो कहाँ पर है साउथ में ये है आपका नॉर्थ पार्ट और ये है आपका साउथ तो साउथ पार्ट में आपको मिलेगा आपके प्लेट्यो इट राइजेज अप टू हंड्रेड मीटर्स इन द नॉर्थ एंड ऑलमोस्ट वन थाउजेंड मीटर्स इन द साउथ मेकिंग इट अ ट्राइंगुलर प्लेट्यो अब ये एक ट्राइंगुलर शेप का प्लेट्यो होता है अगर अपन ये देखें कि नॉर्थ में से कितना उठा हुआ है तो यहाँ से ये सौ मीटर उठा हुआ है और साउथ साइड की बात करें तो यहाँ से ये वन थाउजेंड मीटर्स उठा हुआ रहता है द सर्दर्न प्लेट्यो स्ट्रेचेज ओवर एट स्टेट्स इन इंडिया विच इंक्लूड मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड सर्दर्न इंडियन रीजन्स अब ये जो प्लेट्यो है आपका ये साउथ पार्ट में एट स्टेट्स में फैला हुआ है Towards the north lie the Vindhya and the Satpura mountain ranges. Mountain ranges का मतलब होता है जब बहुत सारे पहाड़ एक साथ होते हैं ना उसको रेंज बोला जाता है The western and the eastern sides are bordered by the western and the eastern ghats respectively. अब वापस से इंडिया बनाना पड़ेगा ये है हमारा इंडिया इंडिया में ये तो था अपना पेनसुलर यहाँ पर है वेस्टर्न घाट्स क्योंकि ये वेस्ट साइड है और यहाँ पर है ईस्टर्न घाट क्योंकि ये ईस्ट साइड है द पेनसुलर प्लेट्यो कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेकन अब ये जो ट्रायंगुलर अपना पेनसुलर प्लेट्यो है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है सेंट्रल हाईलैंड में और डेकन प्लेट्यो में द सेंट्रल हाईलैंड लाई अब द रिवर नर्मदा दे आर सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्या रेंज इन द साउथ एंड छोटा नागपुर प्लेट्यो टूवर्ड्स द ईस्ट अब अगर हम लोग वापस से इंडिया ड्रॉ करेंगे और इस इंडिया में अगर आप जाओ अपने पेनसुलर प्लेट्यो में तो पेनसुलर प्लेट्यो का जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसके नर्मदा रिवर के ऊपर है ये है ना अरावली हिल्स इधर आएंगे आपकी अरावली हिल्स और साउथ साउथ वाली साइड में है विंध्या रेंज यहाँ पे विंध्या रेंज है उसके बाद ईस्ट साइड पे है छोटा नागपुर प्लेट्यो है मालवा प्लेट्यो एंड बुंदेलखंड प्लेट्यो लाई बिटवीन अरावली एंड द विंध्या रेंजेस अरावली ये थी विंध्या ये रही इसके बीच में पड़ेगा आपका मालवा प्लेट्यो बुंदेलखंड बुंदेलखंड प्लेट्यो The Chota Nagpur Plateau includes the states of Jharkhand, Chhattisgarh, and Odisha. यहाँ था आपका कौन सा वाला Chota Nagpur Plateau. तो Chota Nagpur Plateau कौन से states को cover करेगा? Jharkhand, Chhattisgarh और Odisha को. This region is rich in minerals. यहाँ पे minerals काफी ज़्यादा quantity में पाए जाते हैं. Then comes your the Deccan Plateau. Deccan Plateau क्या होता है? The Deccan Plateau includes sections of the states of Andhra Pradesh, Maharashtra, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. अब जैसा कि हमने बोला था India के map में बार बार India का map बनेगा इसमें ये peninsular था ऊपर वाला अगर central highland है ये नीचे वाला Deccan plateau हो जाता है Remains of volcanic lava beds have been found in these areas. यहाँ पे बहुत सारे हमको volcano मिले हैं वॉलकैनो में से क्या होता है जब वॉलकैनो ब्लास्ट होते हैं तो लावा गिरता है और वो जो लावा होता है ना वैसे वाले वॉलकैनो यहाँ पर आपको मिले हैं एज अ रिजल्ट ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड इन दिस रीजन 
और क्योंकि वो लावा निकला तो गर्म गर्म था फिर बाद में ठंडा हो गया और कुछ सालों के बाद वो ब्लैक ब्लैक हो चुका है ब्लैक कलर का हो गया इसलिए यहाँ पे ब्लैक सॉइल बन गई है दिस सॉइल बेड मे हैव बीन फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो अब ऐसा माना जाता है कि क्योंकि ये ब्लैक सॉइल है तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सालों पहले ये मिट्टी बनी होगी द डेकन प्लेट्यो इज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट द ईस्टर्न घाट्स ऑन द ईस्ट एंड द नीलगिरी हिल्स ऑन द साउथ अब अगर हमने इंडिया की बात करी है तो इंडिया में हमने बोला कि यहाँ पे वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स हैं ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स हैं इसके बीच में पेनसुलर प्लेट्यो और साउथ में पड़ जाता है आपका नीलगिरी हिल्स टू द नॉर्दर्न साइड ऑफ द डेकन प्लेट्यो लाइज द सतपुरा रेंज एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यो अब अगर इस डेकन प्लेट्यो क्योंकि डेकन प्लेट्यो नीचे वाला है तो इसी के ऊपर वाली साइड पे मुझे मिल जाएगा सतपुरा रेंज और आपका छोटा नागपुर प्लेट्यो ईस्टर्न घाट्स ईस्टर्न को पूर्व घाट भी बोलते हैं आर अ डिसकंटिन्यूस रेंज ऑफ हिल्स रनिंग पैरल टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स अब देखो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स के जो हिल्स हैं ना वो टूटे फूटे से हैं बीच में जगह है उसके इट इज़ कट बाय सेवरल रिवर्स ऑन द अदर हैंड वेस्टर्न घाट्स साहेद्रीज रन पैरल टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स अब जो ईस्टर्न वाले हैं जो इंडिया के नीचे वाले पार्ट में है यहाँ वेस्टर्न वाले हैं वो तो कंटिन्यूस है बीच में कोई गैप ही नहीं है लेकिन ये जो ईस्टर्न वाले हैं ना कि बीच में से गैप है और ये गैप किसकी वजह से है तो यहाँ पर से रिवर्स फ्लो कर रही हैं उस वजह से यहाँ पर गैप है मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स इन द डेकन प्लेट्यो फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड एंड इन द ब्ले ऑफ बेंगाल ज़्यादातर रिवर्स वेस्ट डायरेक्शन से फ्लो करती हुई ईस्ट डायरेक्शन में आती है और क्योंकि इस डायरेक्शन में आती है इस वजह से तो ईस्टर्न वाले में बहुत सारी डिस्टर्बेंस है और आकर ये बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है दिस हैपन्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द लैंड इन द डेक एंड प्लाट्यो स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अब ऐसा क्यों होता है कि रिवर्स इसी डायरेक्शन में आती हैं क्योंकि वेस्ट की साइड से तो प्लाट्यो ऊपर उठा हुआ है और ईस्ट की साइड से नीचे उठा हुआ है तो पानी ऐसे ही तो फ्लो करेगा इस वजह से वो ईस्ट साइड में आ जाता है दिस रीजन इज ड्रेंड बाय अ नंबर ऑफ रिवर्स अब कौन कौन सी रिवर्स यहाँ पर बहती हैं कहाँ की बात कर रहे हैं डेगन प्लेट्यो की हम बात कर रहे हैं गोदावरी कृष्णा महानदी कावेरी तुंगभद्रा भीमा एंड इंद्रावती ये वो रिवर्स हैं जो आपके डेकन प्लेट्यो में फ्लो करती हैं द टू मेजर रिवर्स दैट डू नॉट पोर इन टू द बे ऑफ बेंगाल आर तापी एंड नर्मदा दीज रिवर्स फ्लो वेस्ट वर्ड्स एंड फॉल इन टू द अरेबियन सी अब सारी रिवर्स तो इधर ही जाकर गिर रही हैं लेकिन दो ऐसी रिवर्स हैं जो कि आपके अरेबियन सी में फ्लो कर रहे हैं और उनका नाम है तापी और नर्मदा मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ दिस रीजन आर रेन फेड अब यहाँ पर जो रिवर्स हैं ज़्यादातर वो रेन फेड है रेन फेड का मतलब जिस टाइम पे बारिश आएगी उस टाइम पे रिवर्स दिखने लग जाएंगे आपको एज अ रिजल्ट इरिगेशन इज़ अन ईवन अन ईवन क्यों क्योंकि कभी इरिगेशन होगा जब अच्छा पानी आएगा तो तो इरिगेशन हो जाएगा और अगर बारिश नहीं आएगी पानी नहीं आएगा तो इरिगेशन भी नहीं होगा द रिवर्स इन दिस रीजन फ्लो एट अ ग्रेट स्पीड सिंस द लैंड फॉर्म इज अन ईवन दे फॉर्म अ नंबर ऑफ वाटर फॉल्स द जॉक फॉल्स ऑन द शारावती रे रिवर इन कर्नाटका इज वन ऑफ द हाइस्ट वाटर फॉल्स इन इंडिया अब क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई जगह बहुत ज़्यादा ऊँची होती है कोई जगह नीची होती है तो ये जो इतना लैंड अन ईवन है ना डिस्टर्ब है उसकी वजह से यहाँ पर वाटर फॉल है वाटर फॉल किस को बोलते हैं जब हाइट के ऊपर से ऐसे पानी नीचे गिरता है उसको वाटर फॉल बोलते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे वाटर फॉल है और इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट वाटर फॉल है द जॉक फॉल्स वो भी आपका डेकन प्लेट्यो में ही है द वॉल्कैनिक ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन मिलेट्स ऑयल सीड्स टी एंड कॉफ़ी अब ब्लैक सॉइल ऐसा ख़राब नहीं है ये बहुत फर्टाइल होता है और बहुत सी अच्छी चीज़ें इसमें हम लोग ग्रो कर सकते हैं रेड सॉइल इज़ ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन 
mainly in parts of Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Madhya Pradesh. अब ये वो जगह हैं जहाँ पर आपको red soil भी मिलता है. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ black soil ही मिलेगा. हमें red soil भी मिल जाता है. The southern plateau receives rainfall during monsoons. From June to October, it receives heavy rainfall. Southern plateau. जो south वाला आपका ये plateau है, वहाँ पे बारिश होती है rainy season में. Rainy season होता है जून से October तक. From March to June, the region experiences a very hot climate with temperature even above 40 degrees Celsius. तो जिन महीने में बारिश हो रही है तब तो ठीक है बहुत ही अच्छा मौसम है. लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और temperature 40 degrees Celsius तक भी पहुँच जाता है. The months between November and February experience winter. November और February के बीच में ठंडा मौसम हो जाता है, विंटर सीजन आ जाता है। The western ghats include a large number of hills such as Kardamom, Nilgiri, Sayadri and Anamalai. A western ghats ये मेरा इंडिया का नीचे वाला पार्ट है, इधर western ghat है। Western ghats में Kardamom hills, Nilgiri hills, Sayadri hills और Anamalai hills भी हैं। the Anamudi mountain in the Nilgiri hills is the highest peak, 2,695 meters of the Deccan Plateau. Deccan Plateau में ऐसा पहाड़ जिस जो सबसे highest है वो है आपका Anamudi. Some of the important cities which fall in this region are Pune, Hyderabad, and Bangalore. जो हमारा Deccan Plateau है इस जगह पर जो जो वो cities काफी famous है वो हैं आपकी पुणे, हैदराबाद एंड बेंगलुरु। The forest in this region have a wide variety of flora and fauna। यहाँ के जो जंगल हैं, उसमें काफी अलग-अलग variety के plants और animals भी पाए जाते हैं, जैसे कि नील गाय, black buck, leopard, boar, सांभर, elephant and spotted deer are the main animals found in these forests। ये कुछ animals के नाम दे रखे हैं। जो मेनली डेकन प्लेटियो में पाए जाते हैं। The Deccan Plateau is densely populated. This region is rich in minerals like iron ore and mica. Gold, diamond and other precious metals are found in the Golconda area in Andhra Pradesh. अब डेकन प्लेटियो इतना फर्टाइल है, काफी ज़्यादा इसमें हम लोग क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर ज़्यादातर लोग भी रहते हैं और ये एरिया डेंसली पापुलेटेड होता है। यहाँ पे मिनरल्स भी मिलते हैं हमको जैसे कि आयरन ओर और माइका, गोल्ड, डायमंड ये वाले मेटल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। Then let's talk about the tribals. Ancient inhabitants are unique to this region. More than thirty tribes are found here. छोटे-छोटे thirty अलग-अलग tribes के लोग हमें यहाँ पर मिलते हैं। these tribes have their own unique culture, music, dance, dress, food and rituals. हर tribe का अलग culture है, अलग तौर तरीके हैं, खाने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका. Some of the tribes are Gond, Halba, Kol and Murai. ये आपको examples दे रखे हैं tribes के. The Deccan Plateau covers the states of Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Urissa, Madhya Pradesh, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर आपका डेकेन प्लाटियो पूरा के पूरा कवर कर देता है। Let us learn more about the states in the डेकेन प्लाटियो। अब डेकेन प्लाटियो के अंदर ये जो हमने अभी-अभी अलग-अलग स्टेट्स के नाम पढ़े हैं ना, अब हम एक-एक स्टेट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। Number one is your मध्य प्रदेश। इसकी लोकेशन कहाँ है? अब अगर मान लो ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के वेस्ट साइड में तो है गुजरात, उसके बाद छत्तीसगढ़ इन द ईस्ट, छत्तीसगढ़ है ईस्ट में, ठीक है? महाराष्ट्र इन द साउथ, महाराष्ट्र है साउथ में, राजस्थान इन द नॉर्थ वेस्ट, राजस्थान है इनके नॉर्थ वेस्ट में, एंड उत्तर प्रदेश इन द नॉर्थ � ये है आपकी मध्य प्रदेश की लोकेशन कैपिटल है इसकी भोपाल रिवर्स यहाँ पर फ्लो करती हैं तापी 
चंबल नर्मदा बेतवा एंड सोन याद रखना तापी और नर्मदा वेस्ट साइड में और अरेबियन सी में जाके ये लैंड करती हैं लैंग्वेजेस हिंदी उर्दू मालवी एंड बुंदेली आर द मेन लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट्स ये चार लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाएंगी ट्रेडिशनल ड्रेस कपड़े क्या पहनते हैं मैन वेयर धोती कुर्ता या फिर कुर्ता पायजामा दो ही ड्रेस हैं यहाँ पर ट्रेडिशनल वुमेन वेयर साड़ी सलवार कमीज लहंगा चोली ये यहाँ की वुमेन की ड्रेसेस हैं देन कम्स म्यूजिक एंड डांस लोटा मांझ एंड गौर मेरिया आर द पॉपुलर डांस फॉर्म्स ऑफ द स्टेट ये डांस फॉर्म्स के नाम हैं फेस्टिवल्स त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं होली दिवाली ईद फेस्टिवल ऑफ ग्वालियर एंड खजुराओ फेस्टिवल ऑफ डांस एंड म्यूजिक आर सेलिब्रेटेड हेयर ऑक्यूपेशन लोग काम क्या क्या करते हैं एग्रीकल्चर ब्लॉक प्रिंटिंग पेपर मैशी लेकर वर्क चंडेरी एंड माहेश्वरी साड़ीज प्रोवाइड जॉब्स टू द पीपल ये वो सारे एरियाज हैं जो ज़्यादातर लोगों को रोजगार देते हैं काम देते हैं द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर वीट कॉटन राइस जुआर मेज कॉर्न पीज बीन्स लेंटल्स पीनट्स एंड लिन सीड्स ये मेन क्रॉप्स हैं जो इस एरिया में ग्रो किए जाते हैं केमिकल रबर लेदर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल्स डायमंड एंड एमरल्ड माइनिंग टेक्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फूड प्रोसेसिंग आर मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द स्टेट आपको टेक्निकली यहाँ पर वो सारी जगहों के नाम दे दिए जहाँ पर हम लोग जॉब कर सकते हैं फिर आता है टूरिज्म यानी कि घूमने के लिए कौन कौन सी जगह हैं कान्हा नेशनल पार्क बंदवगढ़ नेशनल पार्क खजुराहो टेम्पल मांडू गांधी सागर डैम पंच नेशनल पार्क ओरछा एंड उज्जैन आर वेल नोन टूरिस्ट स्पॉट्स इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इसका मतलब अगर हम मध्य प्रदेश घूमने जाएंगे तो ये सारी जगह ज़रूर घूम कर आएंगे इम्पॉर्टेंट सिटीज ग्वालियर इंदौर जबलपुर एंड पंचमणि आर इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ द स्टेट ये चारों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश की नाउ नेक्स्ट स्टेट इज छत्तीसगढ़ लोकेशन है छत्तीसगढ़ इज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र इन द वेस्ट अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के वेस्ट साइड में यानी कि यहाँ पर है आपका मध्य प्रदेश भी है और महाराष्ट्र भी है फिर हम बात करें उड़ीसा की जो कि ईस्ट में है यहाँ पे उड़ीसा है झारखंड एंड उत्तर प्रदेश इन द नॉर्थ नॉर्थ में झारखंड भी है और उत्तर प्रदेश भी है इट इज़ अ लैंड लॉक्ड स्टेट सब जगह से ये दूसरे स्टेट से घिरा हुआ है इसलिए इसको लैंड लॉक्ड स्टेट बोला गया है द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ इज़ रायपुर रिवर्स कौन कौन सी फ्लो करती हैं यहाँ से महानदी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द स्टेट वाटरफॉल्स लाइक चित्रकूट तीरथगढ़ एंड मांडव आर लोकेटेड हेयर ये इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं यहाँ की वाटरफॉल्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं यहाँ पे लैंग्वेजेस यहाँ पर कुछ बोली जाती है जैसे कि हिंदी छत्तीसगढ़ी और फिर आती है ट्राइबल लैंग्वेजेस सच एज हल्बी एंड गोंडी ये ट्राइबल लोग ही बोलते हैं लैंग्वेजेस को ड्रेसेस में मैन वेयर करते हैं धोती कुर्ता लूंगी कुर्ता पायजामा कुर्ता एंड वुमेन वेयर हैवी ज्वेलरी कलरफुल साड़ीज विद अ सिल्वर वेस्ट बैंड कॉल्ड करधानी ये क्या करेंगी कलरफुल साड़ीज पहनेंगी और वेस्ट कमर पर एक बैंड लगाती हैं जिसको करधानी बोला जाता है म्यूजिक एंड डांस राउत नाच पांडवानी पंथी आर पॉपुलर फोक म्यूजिक एंड फोक सॉन्ग्स आर दे फॉर एवरी ओकेजन हर ओकेजन के लिए अलग से इनके पास फोक सॉन्ग और फोक डांसेस भी होते हैं ऑक्यूपेशन अब लोग काम क्या क्या करते हैं फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे खेती करने का काम करते हैं बस्तर दशहरा बस्तर लोकोत्सव तीज पोला एंड दिवाली आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ छत्तीसगढ़ ये यहाँ के मेन त्यौहार हैं द मेन क्रॉप्स ऑफ छत्तीसगढ़ आर राइस लिनसीड बीटल नट एंड वाटर मेलन ये कुछ मेन क्रॉप्स हैं जो यहाँ पर ग्रो करते हैं भिलाई स्टील प्लांट माइनिंग ऑफ कोल 
iron and manganese metal crafts jewelry painting wood carvings bamboo work furniture terracotta and jewelry provide jobs to the people ye kuch wo departments hain jo logo ko kaam provide karte hain yahan pe ab fir aata hai mera favorite tourism yani ki ghumne ki jagah kailash and kutum sar caves caves yani ki gufaein kangar valley national park कावरधान पैलेस एंड सिरपुर आर फेमस स्पॉट्स ये सब घूमने की जगह हैं तो बेसिकली छत्तीसगढ़ जाएंगे तो ये सारी जगह तो घूम कर आएंगे ही आएंगे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं यहाँ पे बिलासपुर कोरबा दुर्ग राजगढ़ दांतेवड़ा एंड राजनंदगांव आर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द स्टेट ये कुछ सिटीज़ के नाम हैं देन कम्स झारखंड लोकेशन इट इज़ सराउंडेड बाई द स्टेट ऑफ बिहार इन द नॉर्थ झारखंड के नॉर्थ में है बिहार उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ इन द वेस्ट वेस्ट में उत्तर प्रदेश भी है और छत्तीसगढ़ भी है उड़ीसा इन द साउथ उड़ीसा साउथ में है वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट वेस्ट बंगाल ईस्ट में है ये भी देखो लैंड से कवर्ड है पूरा कैपिटल है रांची रिवर्स यहाँ पे फ्लो करती हैं दामोदर कोल ब्राह्मणी कारखई एंड सुबर्णा रेखा वाटरफॉल्स झरने भी हैं यहाँ पे लाइक like चित्रधारा एंड तामडा आर लोकेटेड हेयर ये दो वाटरफॉल्स हैं यहाँ के लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती है हिंदी संथली मुंडरी हो बंगाली मैथली भोजपुरी एंड मगधी ट्रेडिशनल ड्रेसेस लोग क्या कपड़े पहनेंगे ट्रेडिशनल मैन वेयर धोतीस एंड ब्राइट एंड कलरफुल ट्राइबल ड्रेसेज With attractive headgears, ये headgears भी पहनते हैं सर पर भी पहनते हैं Women wear bright कलर्ड sarees and a lot of jewellery. यहाँ की जो women होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा quantity में jewellery पहनना पसंद करती हैं Dance forms हैं यहाँ पे छऊ पेका and झूमर are popular dance forms of the state. ये यहाँ के कुछ popular dance forms हैं If we talk about festivals, jitia puja, karma puja, तुसू फेयर पोष मेला हार्वेस्ट फेस्टिवल होली छठ पूजा बहा एंड मघ परब आर सेलिब्रेटेड ये वो फेस्टिवल्स हैं जो बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं ऑक्यूपेशन लोग काम क्या क्या करते हैं एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक फार्मिंग लाइफ स्टॉक होता है एनिमल्स की फार्मिंग करना फॉर फूड वूल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स माइनिंग ऑफ आयरन ओर कॉपर माइका बॉक्साइड ग्राफ ग्रेफाइट लाइम स्टोन एंड यूरेनियम आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ज़मीन के नीचे से माइन करके खुदाई करके और मिनरल्स को निकालना क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी में मिनरल्स अवेलेबल हैं द मेन क्रॉप्स आर मेज राइस व्हीट चिकपी ज्वार बाजरा रेप सीड लिन सीड एंड मस्टर्ड ये मेन क्रॉप्स हैं यहाँ के बोकारो स्टील प्लांट Explosives Factory at Gomia, Tata Steel Plant, Imperial Chemical Industries, Art and Craft Industries such as Wood, Craft, Bamboo Craft, Petkar Paintings and Metal Works are the main industries of the state. यहाँ के कुछ बहुत ही important और बहुत ही main industries के नाम दे रखे हैं Tourism घूमने की जगह Betla National Park, Palamau Tiger Reserve. and hazari bag wildlife sanctuary are popular tourist destinations in jharkhand ye wo jagah hai jahan par aap ghum sakte hain important cities hain yahan par jamshedpur bokaro dhanbad and hazari bag are major cities of the state major ka matlab hota hai most important tribes yahan par hote hain some of the tribes present in jharkhand are santhal munda ho and urao ट्राइब्स लोकल पीपल होते हैं उनकी लोकल लैंग्वेजेस होती है कल्चर होते हैं तो यहाँ पर ट्राइब्स भी आपको मिलते हैं एंड विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीटेड आई होप यू अंडरस्टूड इट इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब एंड हिट द बेलाइकन थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग